Så jeg var på jakt da, etter hvor finner jeg homofile mennesker som kan fortelle meg hvordan det er å være homofil. Jeg kjente jo ingen. Og da ble jeg rådet til litt forskjellige ting, og jeg spurte meg rundt blant kolleger og sånn. Det var bare, hvis du går ned på Larsen Café der på Majorstun og setter deg i barn der, så vil det nok alltid kunne komme noen og prøve å sjekke deg opp eller sånn. Nå er jo du dame der, ikke nok, men allikevel så kan jo det kanskje være en mulighet. Det var ikke akkurat min stil, for å si det sånn. Det var ikke det jeg tenkte meg var måten å gjøre det på. Så fikk jeg ide om at Finn Karling hadde skrevet en bok om homofile. Ring ham. Og det gjorde jeg. Og det var riktig hyggelig, og han var veldig forståelsesfull. Han skjønte at jeg hadde vanskelighet med å finne frem til andre homofile og sånt. Og da kjente jeg liksom for første gangen at her var jeg plutselig medlem av en sånn litt utbyttegruppe, som ikke var, altså ikke utbytt, men som var en yttergruppe da i samfunnet, som ikke var spesielt høyt verdsatt, hvor det var liksom litt flaut dette med å skulle interessere seg for det, og jeg prøvde vel, vil jeg også tro, å få Karling å si noe at det var ikke til eget bruk egentlig, men det sier jo alle de andre også, så det var noe greit nok. Men så fikk jeg i hvert fall et telefonnummer av ham, noen jeg kunne ringe til. Og da visste jeg at det nummeret var til en skoforretning, hvor jeg traff en hyggelig person som... Hvor jeg spurte etter nummeret til forbundet av 1948, som da Karling også hadde fortalt meg var det det het. Og ja, ja, vil jeg gjerne treffe dem, ja. Ja! Ja, nei, hmm... Og igjen var det den samme opplevelsen at, boi, der hadde jeg gått liksom rett inn i barmen. Det var litt utfordrende også, det var litt morsomt å prøve å være på den andre siden også. Men så fikk jeg nummeret til det forbundet. Og der traff jeg Kim, Kim Frile, Karl Kristine Frile som hun da var for meg. Ivrig og glad Bergenstemme som syntes at det med å få lov til å komme og undervise medisinerstudenter, det var akkurat det hun hadde ønsket seg lenge, så ja, når kunne hun komme? Og jeg forklarte da litt om opplegget, at dette var en små gruppe hvor litt av poenget var at hun skulle fortelle hvordan det var å leve som homofil i det norske samfunnet. Vi er igjen tilbake til 1969. Og så ble vi enige om at jeg skulle møte henne på vinneren på stasjonen, fordi hun visste ikke hvor man skulle gå inn og sånt noe på universitetet. Og det gjorde jeg, og jeg forventet da å treffe en ganske maskulin dame, gjerne litt høy og kraftig, kanskje litt på den tykkfallende siden, med kortklippet hår, med dress og med puddel. Det var det bildet vi liksom hadde som var det homofile damer så ut. Og det var vel et bilde vi hadde med oss fra at en av de få som var utad snakkende om det å være homofil var Alfred Hovdan, turistsjefen vår, som jo hadde betydelig respekt i det norske samfunnet, ikke minst i Oslo. Så jeg regnet liksom med å finne en utgave av Alfred Hovdan. Det var det ikke. Det var en liten damme på min egen alder, med raske skritt, med et veldig godt håndtrykk, og ikke minst en veldig god blikkkontakt. Og det er gjerne noe av det vi psykiatere er opptatt av når det gjelder å treffe folk. Hvordan har de det greit, eller har de det ikke? Og et godt, fast håndtrykk, og en god, rolig, trygg blikkkontakt. Da er du på en måte på et tørt land. Da er det greit. Så det var påfallende hyggelig. Det var så hyggelig mens vi gikk og spaserte borte opp mot vinner, det var fem minutter å gå, at jeg merkte at jeg ble veldig høflig. Når jeg ble utrygg og usikker, så hender det at jeg ble veldig høflig. Jeg var veldig høflig på den vandringen bortover der. Men så kom hun og stilte seg åpen for spørsmål, var flink til å fortelle. Gutta syntes det var morsomt, jeg tror. I hvert fall ti av studenten var gutter og to jenter eller noe sånt, og det var sånn da. Betydelig forskjell etter hvert også. Jeg var veldig mannsdominert da jeg studerte. Jeg var ferdig i 62, så var vi 14 jenter og 86 gutter, så det var et rikt marked. Og så ble vi enige om, da Kim Frille og jeg, om at vi skulle ha dette som et fast innslag i min undervisning om hva vi holdt på med, og det ble riktig hyggelig. Vi var etter hvert på møter nede i Venstres hus, det var der de samlet seg. Da var jo studentene litt utrygge, litt usikre og sånt noe. Men det var ingenting i forhold til da vi ble invitert på Metropol på dans. 
Og disse pene, ordentlige guttene med skikkelig sveis og med gode karakterer fra skolen, alltid veldig, veldig kutt og veldig streite. Det å bli butt opp av en homofil mann med gjerne litt gull rundt omkring i ørene for eksempel og sånt, og det syntes de var vanskelig. Det var liksom ikke den intime glad, hvis det var vel forsøk på det selvfølgelig fra de andre siden. Det var mye pent å ta, men det var anstrengte forhold for å si det forsiktig. Slik at Kim hadde ordentlig at vi hadde en separat samtale om dette på da, hvordan de opplevde det.